let us now learn about similar figures similar figures and tnt figures of same shape are called similar figures for example ikkada meeru circles ni chustunnaru right these are circles of different size or you can say that circles of different radius right circles and it will the shape same for that reason we say that all circles are similar me a circles teeskunna gaani they are similar now let us look at squares these are squares of different size a square aina chuste daniki four sides untai avanni four sides equal length lone untai right and four angles untai all angles are 90 degrees angles ante all angles are of same magnitude that is 90 degrees and all sides are of equal length a square teeskunna right andu gurinchi entante स्क्वेर्स अने की षे सेम अच्छेपेप सेमेंटे दिन मीनिंग आल स्क्वे आर्मल फिगर्स रईट नाव लैट लुक ईक्वेटरल ट्रयांगल ईक्टरल ट्रयांगल अंटे ए ऐंगल सिक्सटी डिग्री उइट थ्री सिक्टी डिग्री ऐंगल उ अंड आल सैड सैड इज ईक्वल टू this side that is equal to this side right a equilateral triangle this kunna gani all sides are of equal length and all three angles are equal to 60 degrees right ante shape of equilateral triangles is same shape same aithe then meaning all equilateral triangles are similar understood now i have a question मन के रेक्टांगल उ रेक्टांगल्स अभी सिमलरा अने क्वेश्चन ए रेक्टांगल तीस नई डिग्री यांगल उ रईट सो यांगल आर्कक्वल ए रेक्टांगल तीस मन की यांगल आर्कक्वल रईट अच्छे इवी सिमरा अंत चूँगी नाट All rectangles are similar. Okay, not all rectangles are similar. Ante a rectangles similar and are they? Meru, even chappo chante. The rectangles having corresponding sides in the same proportion are similar. For example, two rectangles this kona onu kondi. Lengths and every corresponding sides hote. Rendu rectangles lo ni lengths this kunte. अभी करस्पांग सैड्स विटे अभी करस्पांग सैड्स अर्थम वाट रेसियोना अभी सेम अनक दोज रेक्टांगल आर्मल पर्टिकुलर प्रॉब्लम ने मन अर्थम चुस्टा की लेट कंसीडर् टू रेक्टांगल फर् एग्जापल रे रेक्टांगल कंसीडर्सा लेंथ आफ रेक्टांगल वन डिवेड बै लेंथ आफ रेक्टांगल टू If that is equal to width of rectangle one divided by width of rectangle two, then we can say that those two rectangles are similar. Now let's look at this. Consider blue color rectangle in this figure and green color rectangle. Blue color rectangle, which is one point A, length is one, two, three, four, five, six, seven, eight. Length eight units. Green color rectangle, length is four units, right? So length by length. That is eight by four. That is equal to two. Width choose a one point blue color rectangle ki width achi four units and ikkada width achi green color dhan ki two units. So four by two that is equal to two. So length by length or ratio of lengths is equal to ratio of width, right? And the corresponding sides are in the same proportion, right? Since length by length is equal to width by width, we can say that green color And blue-colored rectangles are similar. Now you look at other two rectangles. Consider blue and red-colored rectangles. Okay. If you consider blue and red-colored rectangles, blue-colored rectangles, man, they also length of 80 units. Any 
విట్ వచ్చి ఫోర్ యూనిట్స్ అని రెడ్ కలర్ రెక్టాంగిల్ చూస్తే కనుక లెంత్ ఎయిట్ యూనిట్స్ ఉంది విట్ టు వన్ యూనిట్ రైట్ లెంత్ బై లెంత్ చూస్తే ఎయిట్ బై ఎయిట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ విట్ ఈజ్ ఫోర్ బై వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అంటే కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో తీసుకుంటే కనుక దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ అంటే వీ కెన్ సే దట్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆఫ్ గివెన్ టూ రెక్టాంగిల్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద సేమ్ ప్రపోర్షన్ దట్స్ బై యూ కెన్ సే దట్ రెడ్ కలర్ and blue color rectangles are not similar understood now let's look at similarity of triangles inta mundu mana equilateral triangle nu oka dan chusam equilateral triangle is a special case endukante all sides equal length unnai all angles same kabatti danto pedda problem ledhu all equilateral triangles are similar endukante shape is not going to change బట్ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుంటే కనుక షేప్ చేంజ్ అవుతుంది రైట్ అలాంటి కేసెస్లో మనం ఎలా చెప్తాం ఏవేం ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అని చెప్పగలుగుతాం అనేది చూస్తే కనుక టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్ ఇఫ్ దేర్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ దేర్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ రేషియో ఓకే ఇంతకుముందు రెక్టాంగిల్కి కూడా మనం ఇలాంటి క్రైటీరియాని చెప్తాం యాంగిల్స్ గురించి మనం మాట్లాడలేదు ఎందుకంటే ఎవ్రీ రెక్టాంగిల్ హ్యాస్ గాట్ ఫోర్ నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్స్ ఓకే పెద్ద రెక్టాంగిల్ అయినా చిన్న రెక్టాంగిల్ అయినా ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఫోర్ నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్స్ రైట్ అందు గురించి మనం యాంగిల్స్ గురించి మాట్లాడలేదు బట్ వివర్ సేయింగ్ దట్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ సేమ్ రేషియోలో ఉండాలి ఉంటే రెక్టాంగిల్స్ సిమిలర్ రెక్టాంగిల్స్ అవుతాయి అని చెప్పాం కదా ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ట్రయాంగిల్స్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే యూ హ్యావ్ త్రీ డిఫరెంట్ సైడ్స్ అండ్ త్రీ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ రైట్ యాంగిల్స్ కూడా మనం యూనో నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉండొచ్చు ఒక యాంగిల్ ఒకటి నైంటీ కన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఒక కేసులో నైంటీ కన్నా తక్కువ ఉండొచ్చు రైట్ అక్యూట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఉంటాయి అప్యూజ్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఉంటాయి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఉంటాయి రైట్ అందు గురించి ఏంటంటే మనం ఏం చేయాలి టూ ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అని చెప్పాలంటే వీ హ్యావ్ టు సీ వెదర్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ రేషియో ఆర్ నాట్ ఓకే నా యూ లుక్ ఎట్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఉంది ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ ఉంది నా ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆర్ దీస్ ట్రయాంగిల్ సిమిలర్ సిమిలర్ అవ్వాలంటే మనం ఏమని చెప్పాము ఫస్ట్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలి అన్నాం ఓకే నా యూ లుక్ ఎట్ దిస్ యాంగిల్ క్యూ అండ్ యాంగిల్ బి ఆర్ నైంటీ డిగ్రీస్ రైట్ దట్స్ వై దే ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ మనం ఇప్పుడు చూసామనుకోండి యాంగిల్ పీని యాంగిల్ ఏని ఓవర్ల్యాప్ అవుతున్నాయి సో వీ కెన్ సే దట్ యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ పి రైట్ సిమిలర్లీ నౌ యూ కెన్ సీ దట్ యాంగిల్ ఆర్ ఓవర్ల్యాప్స్ విత్ యాంగిల్ సి రైట్ దట్స్ వై యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్ రైట్ అంటే కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ త్రీ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఒక్కొక్క యాంగిల్ ఈ ట్రయాంగిల్లో ఉన్న ఒక్కొక్క యాంగిల్ ఈ ట్రయాంగిల్లో ఒక్కొక్క యాంగిల్కి ఈక్వల్గా ఉన్నాయి సో మనం ఏమని చెప్తాం కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్తాం నా ద క్వశ్చన్ ఈజ్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ రేషియో ఆర్ నాట్ దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ సేమ్ రేషియోలో ఉన్నాయో లేదో చూడాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి లెట్ మీ పూట్ ఎగ్ స్కేల్ ఓకే ఏబి చూసామనుకోండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ యూనిట్స్ రైట్ దిస్ లెంత్ ఈజ్ ఫోర్ యూనిట్స్ ఈ లెంత్ ఎంత అనేది మనం చెప్పలేం ఏసీ లెంత్ ఎంత అనేది ఈ స్కేల్ యూజ్ చేసి చెప్పలేం రైట్ ఇక్కడ చూస్తే దీని లెంత్ ఫోర్ యూనిట్స్ దీని లెంత్ టూ యూనిట్స్ నవ్ లెట్స్ లెట్ సీ వెదర్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ప్రపోర్షన్ ఆర్ నాట్ ఏబి బై పిక్యూ ఎయిట్ బై ఫోర్ రైట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై వన్ అంటే టూ ఈస్ టు వన్ ఈజ్ ద రేషియో రైట్ now look at bc and qr bc and qr are also in the same ratio right 2 is to 1 ratio now let's look at pr and ac pr ane dan ki length measurement teeskunnan ikkada nenu let me see now based on this picture we can say that ac by pr is equal to 2 is to 1 right ikkada ఒక స్కేల్ లెంత్ తీసుకుని దాన్ని టూ టైమ్స్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే మనకు కరెక్ట్గా సరిపోయిందంటే టూ ఇస్ టూ వన్ అయింది 
సో మనం ఏమని చెప్పొచ్చు కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ రేషియో అని చెప్పొచ్చు రైట్ అన్నిటిలోని కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ చూస్తే టూ ఇస్ టూ వన్నే వచ్చింది సిన్స్ దే ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ రేషియో వీ కెన్ సే దాట్ దీస్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్ మనం కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ రేషియో అని చెప్పాం కదా దాన్ని ఇంకోలా ఎలా చెప్తామంటే లెన్స్ ఆఫ్ ద కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ప్రపోర్షనల్ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఓకే అలాంటి కేసులో వీ కెన్ సే దాట్ దీస్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్ అంటే కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలి అండ్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ సేమ్ రేషియోలో ఉండాలి అదర్వైజ్ యూ కెన్ సే దాట్ లెన్స్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ప్రపోర్షనల్ అని కూడా చెప్పొచ్చు కట్ ఇట్ నా లెట్స్ లుక్ ఎట్ అనదర్ కేస్ ఇక్కడ మనకి రెండు ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అండ్ ట్రయాంగిల్ డిఈసి మనకి ఏమని చెప్తున్నారంటే ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అండ్ ట్రయాంగిల్ డిఈసి ఆర్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అని చెప్పారు సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అని చెప్పగానే మనకి ఫస్ట్ గుర్తు రావాల్సింది ఏంటి దేర్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ రైట్ అండ్ ద కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ప్రపోర్షనల్ నా లెట్స్ లుక్ ఎట్ వాట్ ఆర్ ద కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ బి అండ్ యాంగిల్ ఈ మీరు చూస్తే కనుక దే హ్యావ్ నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ రైట్ దట్స్ వై యాంగిల్ బి అండ్ యాంగిల్ ఈ ఆర్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ మీరు ఇప్పుడు కరస్పాండింగ్ యాంగిల్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్న సైడ్స్ చూడండి వాటిని కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఈ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్లో హైపోర్ట్నెస్ ఇది రైట్ ఏసీ ఈజ్ ద హైపోర్ట్నెస్ ఇక్కడ సిడి ఈజ్ ద హైపోర్ట్నెస్ సో దీస్ టూ హైపోర్ట్నెస్ ఆర్ ద కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ అండర్స్టూడ్ ఎందుకంటే దే ఆర్ అపోజిట్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఇక్కడ ఇక్కడ యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో ఈ యాంగిల్కి ఈక్వల్ కాబట్టి దానికి అపోజిట్ సైడ్లో ఉన్న సైడ్స్ని కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ అంటాం గట్ ఇట్ అందు గురించి ఇదేమైంది ఏసీ బై సిడి అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ లెట్స్ ఏ కే ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్ నా లుక్ ఎట్ అనదర్ పెయిర్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఇక్కడ నేనేమని చెప్తున్నానంటే యాంగిల్ సి ఇక్కడ యాంగిల్ సి ఇక్కడ దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాను యాంగిల్ ఏసిడి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డిసిఈ అంటే యాంగిల్ సి ఇన్ బోత్ దీస్ ట్రయాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ దీనికి ఈ రెండు కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అన్నాం కాబట్టి వాటికి అపోజిట్ సైడ్ ఉన్నవి కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ అవుతాయి రైట్ అంటే ఏబి అండ్ డిఈ ఆర్ ద కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఏబి అండ్ డిఈ ఆర్ ద కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ వాట్ రేషియో కూడా ఈక్వల్ టు కేనే అవుతుంది ఎందుకు కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ప్రపోర్షనల్ అని చెప్తాం సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అయితే ఇక్కడ ఆల్రెడీ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అని చెప్పాం రైట్ అందు గురించి ఏసీ బై సిడి అనేది కే అయితే ఆటోమేటిక్గా ఏబి బై డిఈ కూడా కేనే అవుతుంది గాట్ ఇట్ నా లెట్స్ లుక్ ఎట్ అనదర్ పేర్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అవేంటంటే యాంగిల్ ఏ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి యాంగిల్ ఏ యాంగ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి అంటే ద సైడ్స్ అపోజిట్ టు దోస్ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ అనదర్ పేర్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రైట్ సో బిసి బై సిఈ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్ టు కే ఎందుకు కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ప్రపోర్షనల్ అన్నాం కాబట్టి యూ గాట్ ఇట్ నా ఏసి బై సిడి ఈక్వల్ టు ఏబి బై డిఈ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు బిసి బై సిఈ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కే కే అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ ఏదైనా కావచ్చు గివెన్ టూ టూ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి కదా ఏబిసి అండ్ డిఈసి అని ఈ టూ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్కి కే అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ ఇఫ్ కే ఈక్వల్ టు వన్ దెన్ ద ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సెట్ టు బి కాంగ్రియంట్ కే ఈక్వల్ టు వన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఒకదాని మీద ఒకటి ట్రయాంగిల్ కనుక పెడితే దే ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాచింగ్ అలాంటి ట్రయాంగిల్స్ని కాంగ్రియంట్ ట్రయాంగిల్స్ అంటాం మనం మనం ఈ సింబల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ కాంగ్రియంట్ టు ట్రయాంగిల్ డిఈసి అని చదువుతాం దీన్ని అంటే ఈ సింబల్ని ఏమని చదువుతున్నాం దిస్ సింబల్ ఈజ్ రెడ్ యాజ్ ఈజ్ కాంగ్రియంట్ టు ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ కాంగ్రియంట్ టు ట్రయాంగిల్ డిఈసి గట్ ఇట్ నా కే అనేది గ్రేటర్ దాన్ వన్ అవ్వచ్చు స్మాలర్ దాన్ వన్ కూడా అవ్వచ్చు అలాంటి కేసెస్లో దోస్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్ అండర్స్టూడ్ దోస్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సెట్ టు బి సిమిలర్ అంటే ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ డిఈసి ఈ పర్టికులర్ సింబల్ని ఏమని చదువుతాం మనం ఈజ్ సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ డిఈసి 
k अने ग्रेटर दैन वन यानी लैस दैन वन यानी अच्छे ट्रयांगल सिमर ट्रयांगल अदरव एग्जाक्ट ईक्वल कंग्रिया ट्रयांगल पर्टिकुलर के मन चुस्ते तेज के अने इट ईज ग्रेटर दैन वन अंदर इच्छा ट्रयांगल सिमर ट्रयांगल अंडर्स्टूड ना कंग्रियम नेक यू सी हियर वी हेव टू सर्किल रईट लैट मी ड्रा देम सर्किल टूगेदर अब चूस्ते कानी एग्जाक्ट मैच अंत रेडिय आफ दीज टू सर्किल सेम रईट षे सेम रेडिय सेम अं दीज टू सर्किल आर्डेकल सर्किल रईट मन दर इक रे स्क्वे उ चूस्ते के स्क्वेस सेमे उ षे सेमे सैजु सेमे सो दे आर्डेकल स्क्वे इकडक्टरल ट्रयांगल उ दोज टू इक्वेटरल ट्रयांगल आर् आलो ईडेकल बिकाज षे सैज एव्रीथिंग इज मैचिंग रईट इफ टू फिगर्स हेव सेम षे अंड सैज दे आर् का कांग्रिया फिगर्स सिमर फिगर्स अंत ओनली षे मैच चालू सैज तो संबंध ले रईट बट सैजु षे रे मैच कांग्रिया फिगर्स अटो अंडर्स्टूड अंत दिन मीन एल कांग्रिया फिगर्स सिमर फिगर्स अवता है षे आलरे मैच काबी रईट का मन अन्नी सिमर फिगर्स कांग्रिया चपलाम सिमर फिगर्स मे नाट बी कांग्रिया इंत चूसा मन टू ईक्टरल ट्रयांगल उ ओके टू ईक्टरल ट्रयांगल सिमर ट्रयांगल का सैजस् वेरुनाई काबी दे आर्ट कांग्रिया ट्रयांगल रईट सैज सेमें दे आर् कांग्रिया सैज सेम आवक षेपे सेमें दे आर् काल सिमर अंडर्स्टूड 